Cinco remédios perigosos em idosos. Se você é idoso ou cuida de algum idoso, preste bastante atenção nesses remédios que eu vou te falar, porque o número 3 pode, inclusive, modificar alguns exames de sangue. E o número 5 é uma causa frequente de esquecimento e também de quedas. Quais são esses remédios? Só vamos fazer uma meta de 20 mil likes. Então, já deixa o seu curtir. Isso é importante para o vídeo ser distribuído. São milhões e milhões de idosos. Muitas vezes você acha, ah, esse remédio que não tem problema. É isso que nós vamos ver. E o número 1, um, anti-inflamatórios não esteroidais. Quais são eles? Diplofenaco, ibuprofeno, nimesulida, meloxicam. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar a chance de um sangramento digestivo, de uma úlcera no estômago, por exemplo. Podem causar danos renais, aumentar a pressão arterial, podem causar hipertensão ou piorar uma hipertensão já existente. Então, bastante atenção para os anti-inflamatórios não esteroidais. Principalmente para o uso crônico, uso prolongado, mais do que 5 dias. Geralmente, esses efeitos acontecem após 5 dias. Então, não vai ser um comprimido que você tomou que vai aumentar a pressão ou que vai causar um sangramento digestivo. É, principalmente, o uso crônico. E lembrando, não estou falando para ninguém parar nenhum tipo de remédio ou prescrição médica, é mais para você ficar atento e também conversar com o médico para ver se não tem nenhuma outra alternativa. Número 2, antistamínicos de primeira geração, os antialérgicos, quais seriam? Difeniramina, clorpromazina, hidroxizina, são remédios muito utilizados para enjoos, às vezes até mesmo tontura e também para alergias. Ah, outra coisa, tosse. Também alguns xaropes são xaropes antialérgicos com antistamínicos de primeira geração. Esses medicamentos podem causar sonolência, boca seca, constipação, prisão de ventre, que é um sintoma que incomoda muito os idosos, retenção urinária, inclusive pode aumentar o risco de quedas. Você fica sonolento, imagina que você toma durante o dia, você tem que fazer alguma atividade, você está mais sonolento, você tem uma chance maior de ter uma queda, por exemplo. E diferente do que eu falei dos anti-inflamatórios, os antihistamínicos podem causar esses sintomas já no primeiro comprimido. Então tem que ter bastante atenção. Número 3, polivitamínicos. Também utilizados em larga escala em idosos. Eu atendo muitos pacientes né, que são idosos e muitos referem, ah, eu comecei a tomar porque teve um vizinho que me indicou, um outro amigo me indicou, mas esses remédios, né, esses multivitamínicos, na verdade, podem ser perigosos. Por quê? Quando você utiliza uma vitamina, principalmente uma vitamina em excesso, que você não precisa, essa vitamina pode alterar a absorção de outros nutrientes, por exemplo, e também pode alterar alguns exames, dando falsos diagnósticos, como é o caso da biotina, que é a vitamina B7, está presente nesses multivitamínicos, principalmente para cabelos e unhas, a biotina pode alterar o exame da tireoide, por exemplo. Pode alterar os níveis de TSH e T4 livre, pode gerar um falso diagnóstico. Então, só tome vitamina se você realmente tiver indicação, se o nutricionista ou o médico prescreveu, indicou para você essas vitaminas. Então, aqui... Complexos vitamínicos não é porque é vitamina, só que não tem problema. Queria que você levasse essa mensagem também do vídeo. Número 4. Antes de eu falar o número 4, se você não seguiu a página, faz isso agora para você acompanhar os vídeos novos. Ativa as notificações. Que sempre tiver um vídeo novo, sempre colocar para te enviar uma notificação e você segue acompanhando os conteúdos e as informações que eu coloco aqui. E o número 4. Relaxantes musculares como o carisoprodol e a ciclobenzaprina. Por quê? Relaxantes musculares também podem causar sonolência, inclusive sonolência no outro dia. Já teve casos aí de pacientes que tomaram à noite e às vezes você fica com um efeito residual, fica com o um efeito do medicamento no outro dia. Então, mesmo que você tome o remédio quando for dormir, tenha cuidado no outro dia, porque aumenta a chance de queda. E também pode causar aqueles sintomas como boca seca, constipação. Preste bastante atenção em remédios relaxantes musculares, tá? Só tome se realmente tiver indicação médica. Número 5, benzodiazepínicos, os chamados remédios para dormir. 
também utilizados para ansiedade, quais são eles? Diazepam, clonazepam, bromazepam, alprazolam. Esses medicamentos podem causar esquecimento, alterações na memória, aumentam a chance de queda, de você ter uma fratura, por exemplo. Também as fases do sono podem ficar comprometidas, não acontecem da mesma forma. Se você fizer uso dos benzodiazepínicos, questione o seu médico, converse com ele para ver se não tem outra opção, porque esses medicamentos podem causar, inclusive, dependência. Esse foi o meu alerta. Se você gostou, coloca a cidade de onde você está falando. Você quer a parte 2? Tem outros remédios que também são perigosos. Quer que eu fale mais? Então se inscreve aqui na página e também comenta se você quer ou não. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sete hábitos que aumentam a sua expectativa de vida, aumentam a longevidade. Fazendo essas sete coisas, você vai conseguir viver mais. É esse vídeo aqui. ó. Um abraço, até a próxima!